La provincia de Alicante es la cuna de muchos productos autóctonos de la Navidad. La uva, los dátiles frescos de Elche, los juguetes, el turrón... El panetone o la flor de Pascua. Esta tierra cuenta con todo lo necesario para que cada año se fabriquen productos con máxima calidad. Desde la Vega Baja hasta la Marina Alta, desde la Folla de Castalla hasta la Lacantí. Desde el Medio y Alto Vinalopó a la Alcoyá, desde el interior a la costa. La provincia de Alicante cuenta con todo lo necesario para disfrutar de una gran Navidad. Hoy haremos un recorrido por todos esos lugares donde se fabrican y producen los productos autóctonos de la Navidad. Bienvenidos a Alicante, la gran fábrica de la Navidad. Alicante vive las navidades de manera muy tradicional. La ciudad está engalanada con una potente iluminación que hace la competencia a otras ciudades de España y que ha puesto preciosa a las calles principalmente del centro de la ciudad. Además hay una veintena de Belenes que se pueden visitar de distintos estilos, el de la Semana Santa o varios de la Asociación de Belenistas o este Belén gigante que el año pasado consiguió el récord Guinness como el Belén más grande del mundo. Está elaborado por un artista de las hogueras de Alicante con técnicas del arte modernista de principio del siglo XX. El Belén monumental de Alicante de casi 20 metros de altura ya luce por segundo año consecutivo en la ciudad. En esta Navidad se ha ubicado en el cruce de la explanada de España con la Rambla Méndez Núñez, uno de los lugares más visibles y transitados de la capital de la Costa Blanca, con el puerto de fondo y la imagen de los barcos y el mar Mediterráneo siempre presentes en el devenir de la vida diaria de los alicantinos. Este nacimiento gigante figura en el libro Guinness de los Records desde diciembre de 2020, cuando la jueza del Guinness World Records lo certificó oficialmente bajo la denominación de las figuras del Belén más grandes del mundo. El nacimiento alicantino se ha convertido en la imagen promocional de la ciudad, un reclamo para los visitantes y para la reactivación turística y hostelera, y ha servido de inspiración para la campaña de Navidad de este año del Ayuntamiento, que difunde la idea entre alicantinos y turistas de celebrar una Navidad gigante. Alicante va a celebrar una Navidad gigante, gigante como, como, su, como el Belén. De nuevo, bueno, las primeras fotos, solo las primeras fotos eh, que se han difundido ya de la esplanada con el Belén puesto, que creo que, que la localización es ideal, o sea, queda, queda fantástico en, en un emblema un, como es la propia esplanada, pues, eh, rodeada del de el nacimiento de las, eh, de las palmeras, eh, queda fantástico. Y las reacciones que, que se han empezado a ver, sobre todo en redes sociales, ¿no? ante el, esas, esa imagen, pues es fantástico. Esperamos que sea lo que, lo, lo que se pretende con, y lo que se pretendía el año pasado y lo que se pretende este año. Y es que tengamos un revulsivo en este momento en el que es tan necesaria la recuperación, un revulsivo para celebrar unas navidades plenas eh, que reactiven nuestro comercio nuestra hostelería, nuestra restauración. El Belén Monumental es obra del artista constructor de hogueras alicantino José Manuel García Pachi y está inspirado en el arte modernista de principios del siglo XX, muy rica entre artistas alicantinos y que dejó una enorme huella en el arte de esta provincia. Más concretamente, el artista se ha inspirado en las obras de los escultores Vicente y Daniel Bañuls, padre e hijo, y en las de José Gutiérrez, que tienen importantes monumentos repartidos por toda la ciudad. Este Belén se ha convertido este año en el centro de atracción de excursiones y de visitas de obligado paso para turistas de todas partes que visitan la ciudad de Alicante. Vecinos de municipios de la provincia se acercan a propósito para verlo y también visitantes de toda España o turistas internacionales que vienen a pasar unos días a la capital o llegan por el mar a través de alguna escala en sus cruceros. La imagen de San José es la de mayor altura, alcanza los 18 metros con el bastón que sobrepasa su cabeza. 
La Virgen María está situada de rodillas en pose de contemplación y adoración y llega a los 11 metros de altura. Y el niño Jesús aparece recostado en un pesebre en el centro de la escena con unas medidas de 3,25 metros. En Alicante hay una gran afición y tradición belenista que data desde hace más de 60 años, concretamente desde 1959 que se constituyó la Asociación de Belenistas de Alicante. Se inspiran en paisajes de la propia provincia que tiene una oreografía muy parecida a la de Palestina para transmitir el mensaje de amor, paz y sencillez familiar que es lo que plasman estas escenas que cada año son renovadas y se construye desde cero cada año todos estos belenes. La Asociación de Belenistas de Alicante fue la primera de España en ser calificada como de utilidad pública por el Ministerio del Interior y todos los años, gracias a ellos, las familias, las personas que pasean por la ciudad de Alicante pueden recrearse en estas tranquilas escenas que transmiten los belenes. Desde hace más de 60 años en Alicante se ha extendido la tradición de construir belenes y se ha generado todo un movimiento artístico y una afición muy arraigada que se plantea el reto cada año de innovar a partir de un corcho en blanco, ya que todos los años los componentes de la Asociación de Belenistas de Alicante parten de cero y construyen nuevas escenas para los belenes que instalan por toda la ciudad. Digamos que el Evangelio son poquitas líneas, a lo mejor si las fundimos todas en poco, pues llegaría a una página y algo, ¿no? Buscamos documentación, que puede ser histórica o puede ser costumbrista, o puede porque los belenes no necesariamente tienen que ser de estilo, de estilo bíblico, que es la representación de, del paisaje y de la... De, de las vivencias de hace dos mil años, sino que pueden estar ambientados en cualquier rincón, como por ejemplo este año en la Diputación lo hemos puesto en un rincón de la ciudad, con una fuente, con un pequeño porche, con las torres de la huerta viéndose en el horizonte y, bueno, pues eh, la imaginación al poder. La tradición belenística en Alicante nació en 1959 de la mano de un grupo de amigos que comenzaron con las primeras escenas. Esto fue una familia, que son, eran cinco hermanos, los Ramón Quilis, que junto con un grupo de amigos, efectivamente, uno de los cuales eh, tenía relación con alguna de las emisoras de entonces, ...y dijeron, pues ¿por qué no fundamos esto?... ...¿por qué nos ponemos a hacer belenes?... ...ya que tenían mucha mano... ...y la demostración es que durante muchos años... ...ellos fueron haciendo un patrimonio... ...que conservamos pues con mucho cuidado... Eh, ...de belenes eh, hechos en, en dioramas". Dicen los belenistas que en Alicante tenemos una ventaja... ...con respecto a los belenistas de otras partes de España... ...que es la oreografía del territorio... ...es muy parecida a la original de Palestina... ...y eso les permite recrear escenas de la propia ciudad de Alicante... ...incorporadas a sus belenes. Pues aquí tenemos una pequeña ventaja sobre el resto... ...y es que el paisaje alicantino... ...es muy parecido al paisaje de, de Palestina... ...en los tiempos de Jesús y ahora... ¿no? ...es un paisaje desértico aquel más que este... ...pero bueno... ...aquí hay muchos sitios donde nos podemos inspirar... ...yo mismo muchas veces voy por las carreteras... ...y miro así como distraídamente... ...cómo es el paisaje, las montañas, los valles, los ríos... ...los, los cauces, todo eso nos ayuda mucho a, a poner los belenes... Eh, ...porque eh, en otros sitios también te, se fijan en sus paisajes... ...pero claro, no son los mismos... En, en, ...en los pesebristas de Cataluña... ...pues tienen los paisajes de los Pirineos... ¿eh? ...o, en, o en, en Cantabria y Asturias... ...pues tienen sus paisajes verdes... ...pero aquí en Alicante pues eh, nos acercamos... ...en los verenes bíblicos... A, ...a eso que le he dicho de, de tener un paisaje muy parecido". Estos belenes son visitados por miles de personas en la ciudad, a las que también quieren transmitirles el mensaje que va implícito en sus escenas. El mensaje principal es el que Je eh, Jesús nació en Belén para ser el, el Redentor de los hombres. Fue el cumplimiento de la promesa que, que Dios había hecho a Adán. Y... Eh, ese es el, el principal momen, el mensaje que los belenistas queremos 
eh, transmitir. Hasta el 6 de enero estarán expuestos los Belenes de Alicante en los distintos emplazamientos. Una buena excusa para venir a la capital de la Costa Blanca y pasear por sus calles con una temperatura mediterránea envidiable y un paisaje navideño entrañable. Cuando hablamos de la Navidad pensamos en compartir con la familia, con los amigos y con los seres queridos. Desde hace más de 200 años la empresa familiar Turrones Spi lleva repartiendo felicidad en forma de turrones. Hoy visitamos su tienda que está ubicada en pleno centro de Alicante. Turrones Espí son artesanos del turrón desde 1890. Ángel, qué alegría verle. Y sí, pues mira que he venido a hacerle la visita como todos los años a mis hijos para ver cómo va el negocio y, y, y han conseguido que me llegue a vosotros. Justo estábamos comentando con él que lleváis más de un siglo ya con esta empresa familiar y es todo un orgullo para usted, ¿no? Esto ya con mi nieta la quinta generación ya. Esta, ese título que ven ahí es de, se lo dieron a mi bisabuelo que fue a Madrid a que le dieron el título de, 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 de confitero, cerero y confitero. Se dedicaban a vender cera para hacer los cirios. ...y traía de, de Cerdeña, traía la acera... ...y el único vendedor que era el, 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 el confitero... ...tenía que dedicarse a vender... La, 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 ...para hacer los lo cirios. Ángel Espí es un hombre que ha hecho mundialmente... ...conocido el turrón... ...y que incluso le ha dedicado un poema. A Alicante le debe a Gijón la parte del hombre de su ciudad... ...por poner el tal nombre a un producto singular... ...que se conoce en todo el mundo como turrón de Alicante... ...de exquisita calidad... ...Gijón a pueblo pequeño, Alicante capital... ...quiero que reconozca la labor hecha... ...de mi pueblo para haberle puesto... ...el nombre del turrón a tu ciudad... ...Alicante... ...Alicante como turrón... ...le puso el nombre Alicante al turrón... ...de exquisita calidad... ...y así se dio a conocer en todo el mundo... ...como Alicante ciudad... Qué bonito. Y, ...y la otra es... ...a este turrón... ...Alicante... ...Alicante es blanca y, y dura... ...Gijón es morena y blanda... Esa se dejó pisar para que pasase a ser blanda, gijona tostada y morena, muy rica al paladar, para la gente más exigente del mundo entero sin igual. Esa es la poesía que le he hecho yo al turrón. ¿Qué artista es usted? Es que resulta que mucha gente viene y dice, ¿el turrón de Alicante cuál es? No saben si es de gijona o de Alicante. Y entonces el turrón blandito es de gente gijona. Y Alicante es el duro, el turrón duro. Bueno, le llamamos turrón duro, pero que no es duro. Una vez aclarada esta cuestión, pasamos a hablar con Andrés Espí, que dirige actualmente esta tienda tan encantadora. Hace más de un siglo que reparten felicidad en forma de turrón. Y Andrés, esto habla muy bien de esta empresa familiar, Turrones Espí, que tiene la tienda ubicada en pleno centro de Alicante y que continúa con esa tradición y con ese éxito durante todos estos años. Hola Isabel, así es, efectivamente, eh, como te podemos comentar, otro año más, seguimos cubriendo las expectativas en cuestión de, de producto artesano, de venta hacia el público, otro año más que estamos aquí endulzando la vida a todos los alicantinos y gente de todo el mundo, porque en realidad desde aquí, desde este pequeño local, se produce eh, la salida de turrón a diario hacia todo el mundo. Increíble, además cada año nos sorprendéis, hace creo que dos años sacasteis los bombones, rellenos de turrón que son todo un éxito, tienen productos ecológicos, ¿qué más podemos encontrar en esta pequeña tienda que reparte felicidad a todo el mundo? Bueno, pues aparte de los productos ecológicos, como tú muy bien dices, que como todo el mundo sabe, son productos que vienen certificados, que no existe ningún tipo de cultivo con fertilizantes, aunque os puedo decir que casi todo el turrón que tenemos nosotros se puede decir que 
es garantizamos que casi todo es turrón es ecológico, realmente. ¿eh? Específicamente ese turrón que pone en la etiqueta ecológico lo lleva así escrito, pero que te puedo asegurar que casi todo el turrón nuestro en esta casa prácticamente es todo ecológico. Otra cosa como novedad este año, pues sí, podemos eh, decirte que hemos eh, obtenido una, una crema de turrón, que es como un sirope, que se puede utilizar en cualquier postre, en cualquier eh, yogur, en cualquier flan, para potenciar un postre, para potenciar una, una tarta, un helado, ¿eh? y es una crema tipo sirope, ¿Te ¿la puedo mostrar si queréis? Claro que sí, vamos a verla. Vamos a ver, son estos pequeños botecitos, en el cual aquí tenemos una crema de turrón con un sabor excepcional, que sirve, que sirve para bien tomarla tal cual o para potenciar, ya te digo, cualquier postre. ¿Qué te parece si ahora vamos hasta Gijona, hasta vuestra fábrica, para conocer de primera mano cómo se elabora el turrón? Pues encantado de poderos atender, claro que sí. La mayoría de fábricas de turrones concentra su mayor producción los meses previos a la Navidad, entre septiembre y diciembre. Hoy nosotros hemos venido a Gijona a conocer la fábrica Onza de Oro, donde elaboran turrones de Alicante y turrones de Gijona, y donde sabemos que nace uno de los mejores turrones del mundo, Turrones Spi. eslabón que encontramos a la hora de elaborar lo que ya tenemos, lo que conocemos como los turrones y que disfrutamos en nuestras mesas. Juan Carlos es este, ¿no? Estamos aquí. La almendra. Eh, estamos en el sitio clave, es, es donde recepcionamos la materia prima. Los turrones, la verdad que tienen poco secreto, una buena materia prima, hablamos de almendra, miel y azúcar. Una buena miel y una buena almendra es básico para elaborar unos turrones de calidad, como los que hacemos nosotros. Eh, en este punto, es el punto, como se puede ver, del tostado de la almendra, aquí preparamos toda la almendra que se va a utilizar en la elaboración de los turrones. ¿eh? Eh, ¿Esta almendra de dónde procede? ¿Esta almendra de aquí? La almendra, la almendra que compramos nosotros y que utilizamos en nuestra elaboración es toda almendra nacional. Toda almendra nacional. Las variedades que, que utilizamos la que más se utiliza es la almendra marcona, que es una variedad muy rica en grasa, con lo que le da a nuestros turrones una textura mucho más agradable a la hora de, de comerlos y nos apoyamos en la almendra comuna. Una almendra comuna que no tiene tanta grasa como la almendra marcona, pero nos ayuda a que los productos estén más equilibrados. Esta almendra pasa aquí, ¿no? A... Una vez, que, una vez que compramos la almendra en grano, que la podemos comprar eh, repelada o con piel, como podemos ver en, en, en los otros cajones, la, abrimos los sacos y los pasamos a los bombos de tostado de la almendra. La tenemos durante 45 o 55 minutos antes de pasar a la zona de elaboración los turrones de alicante. Los turrones de alicante siempre se elaboran con la almendra en caliente, por eso tiene que estar muy cerca el tostado de la almendra con la zona de producción de las mecánicas. ...en la zona de donde nace la magia del turro... ...esto que vemos aquí... ...lo conocemos como mecánicas ¿no? Correcto... ...¿y cómo funciona? Bueno las mecánicas... ...para que la gente lo entienda... ...es como cocinar con una olla... ...tradicional de toda la vida... ...en lugar de con fuego van con vapor... ...tienen una camisa de vapor alrededor de... ...de la olla... ...que se le va dando a las llaves... ...dependiendo de la necesidad que tenga el producto... ...de ir... ...aumentándole la temperatura o controlándola... En, ...en estas mecánicas... ...que las utilizamos tanto para el turrón de Alicante... ...como para el turrón de Gijona... ...que es aquella batería de allá... ...lo que hacemos es añadir... ...agua para equilibrar, azúcar y miel... ...con esa agua, azúcar y miel... 
eh, hacemos la miel con la que vamos a hacer el turrón de alicante. A esa miel, una vez que va cogiendo temperatura y tenemos la miel ya a punto, se le añade clara de huevo para clarificar el producto y poder hacerlo blanco, que es lo que conocemos con el turrón de alicante. Si no le añadiéramos la, la clara de huevo, lo que nos sale son turrones, como he dicho antes, el de guirlache o el de cristal, que son productos pues bueno, con una presentación diferente, pero que no le afecta nada en el sabor. Una vez que tenemos la miel a punto de caramelo, que ya rompe perfectamente para que la gente le pueda romper el caramelo en boca, se le añade la almendra y ya tenemos el turrón listo para poder moldearlo y sacarlo en barra o en torta, que es los productos que vendemos normalmente. Una vez que, hemos, que tenemos el turrón hecho con su punto de caramelo, lo sacamos de la mecánica, lo traemos a este banco donde se moldea, se le da la forma que queremos. Lo podemos hacer tanto en tableta como en torta. Se le da la forma redonda con los moldes o la forma cuadrada de la tableta de 300 gramos. Lo que hacemos es un cuadrado al peso de 300 gramos y posteriormente lo cortamos por la mitad con lo que conseguimos doble, dos tabletas de 150 gramos y envasamos los 300 gramos para el cliente. En este tipo de fábricas supongo que intentáis siempre conservar lo más artesanal, lo más tradicional posible a como se hacía antes el turrón, ¿no? Sí, la verdad que no ha cambiado nada desde nuestros antepasados, porque al final es, coges almendra, miel y azúcar, le das una buena cocción, todo amasado manual, un corte natural y al final es el mismo producto que se ha estado trabajando en Gijona de toda la vida. Bueno, ya solo toca envolverlo y disfrutar. Ahora le tenemos que dejar que enfríe porque en caliente no se puede envasar y una vez que esté caliente lo envasamos y a la mesa. Pasamos ahora a conocer la elaboración del turrón de Gijona o turrón blando. Muy bien, el turrón blando, los ingredientes son los mismos que los del turrón de Alicante. Simplemente que tiene un tratamiento mucho más prolongado y es donde nosotros decimos que re realmente se hace el milagro del turrón de Gijona. ¿Por qué? Porque iniciamos igual, igual que el turrón de Alicante, con las mecánicas haciendo las mieles. Las mieles lo hacemos por separado. Cogemos la miel y la sacamos de la mecánica una vez que tiene el punto de corte de caramelo bien elaborado. Esa miel la sacamos y la dejamos enfriar. Una vez que la tenemos fría, la tenemos que pasar, picar por un molino y la mezclamos con la almendra. Y una vez que la tenemos picada en el molino junto con la almendra, ya tenemos la cocida, la dejamos reposar y después pasará al otro instrumento cable, clave de Gijona, que es el boiset, donde se produce pues, el milagro del turrón de Gijona con el que conseguimos ese turrón que conoce todo el mundo tan especial. claves para hacer el turrón es esto que tenemos aquí, el molino de piedra. El molino es las piezas de las piezas más tradicionales del turrón de Gijona. Eh, son piedra, piedras de, de granito con lo que se pica la almendra con la miel. El caramelo que hemos hecho previamente, que lo hemos dejado de enfriar, lo rompemos para que lo pueda asimilar y lo que hacemos es hacer una masa de almendra, miel y azúcar. Yo siempre digo que es una masa de almendra, miel y azúcar y que no es turrón de Gijona todavía, porque para que sea turrón de Gijona tiene que producirse el milagro del boiset. Entonces, en este punto intentamos darle una picada a la miel, al caramelo de la miel, para que quede lo más fino posible, pero los cristales del caramelo no desaparecen. Para que desaparezca el cristal del caramelo, ...tienen que pasar por el boiset... ...que es donde tendremos el turrón de Gijona. El boiset que he estado yo investigando... ...que se inventó aquí en Gijona ¿no?... ...nació casi eh, junto al, al turrón. Inicialmente el boiset... 
Claro, eh, los, los primeros fabricantes de turrón, claro, se tenían que inventar la manera de, en una olla al fuego, eh, darle vueltas, darle vueltas al, a toda la masa que estaban elaborando. ¿Cómo, ¿Cómo podían deshacer ese caramelo? Pues inventaron una, una maza que caía sobre la olla y que pegaba un cuarto de vuelta, con lo que poco a poco va deshaciendo ese caramelo. Es como cocinar pues, la cocina de la abuela, con una cucharita a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, vas deshaciendo el caramelo y lo vas fusionando con la almendra, con lo que al final ese caramelo desaparece. Juan Carlos, ya hemos llegado hasta el paso final y el paso clave del turrón de Gijona. Sí, aquí lo hemos tenido en los boisets, la masa previa que ha pasado por el, monil, por el molino, durante tres horas más o menos, depende del maestro lo que vea, el punto de cocción, y aquí conseguimos que se deshagan los, los cristales de caramelo. Poco a poco se va produciendo el milagro del turrón, ...desaparecen los cristales de, de la miel... ...y ya tenemos una masa homogénea y fina... ...en el boiset... ...después de estas tres horas... ...el maestro ya considera que está a punto... ...y le falta simplemente dar unos toques magistrales con la pala... ...que eso, con el paso del tiempo... solo él lo sabe... ...pero sí que son clave a la hora de sacar el producto... ...porque dependiendo de esos toques que él le da... ...en boca, una vez que se comercializa el producto... ...puede estar muy seco y romperse... ...o tener una tostura esponjosa y suave... ...que es lo que nosotros intentamos conseguir. Juan Carlos, en casa no lo pueden ver... ...pero esto si lo tocamos mucho quema, ¿eh? está calentito aún... ...recién sí. salido de fábrica. Bueno, es que al hacerlo en el boise con, lo, con, el, con los vapores... ...al final estás cociendo y estás deshaciendo el caramelo... ...deshacer el caramelo para poder moldearse... ...tiene que tener una, una temperatura considerable... ...y tienes que tener buenas manos como las del maestro turronero... ...para poder manipular el turrón... ...y poder soportarlo... ...nosotros mismos no podríamos estar tocando ese turrón... ...lo podríamos tocar un poco pero no meter las manos como él hace... ...para darle el punto... ...porque nos abrazaríamos y nos, nos saldrían bambollas fácilmente... Eh, ...aquí podemos ver fácil, el, el paso previo... ...este es el, el turrón que yo, yo digo que todavía no es turrón de Gijona... ...es un picado de almendra, miel y azúcar... ...como el turrón de Alicante... ...donde se ve, se ve la miel... ...los granitos de miel, que es el caramelo... ...que todavía no se ha fundido... ...y después... ...en este eh, paso final... ...ya se ve el turrón de Gijona... ...finalmente elaborado. Juan Carlos, después de haber disfrutado... ...de este magnífico turrón de Gijona... ...ahora sí sé por qué Gijona... ...es el lugar más dulce del mundo. Bueno, en Gijona... ...año tras año, siguiendo la tradición de nuestros ancestros... ...elaboramos los dulces para endulzar, vamos... ...las casas de todos nuestros clientes y, y no nuestros clientes... ...cualquier fábrica de Gijona... ...está endulzando las casas de todo el mundo. Ahora sí solo falta mandar una invitación... ...para que todos aquellos que nos ven... ...vengan aquí a Gijona, a esta localidad alicantina... ...que tiene tanto que ofrecer... ...pero sobre todo en estas fechas... ...disfrutar de este placer, de esta trocito de felicidad que solo podéis encontrar aquí con la máxima calidad en Gijona, el turrón. Nosotros eh, estamos encantados de producir con la mayor calidad posible y seguir pues, nuestra tradición porque es lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos han enseñado desde siempre y al final lo que quieren es disfrutar con la familia, tanto nosotros como todos los, bueno, todas las personas que quieran probar el turrón podrán disfrutar en familia y recordarán siempre, porque es un producto muy tradicional, podrán recordar siempre a sus padres, a sus abuelos y a, su, a todos sus familiares. Es un turrón o un producto que invita a ello todas las Navidades. Y ojalá nos veamos el año que viene en esta gran fábrica de la Navidad. Aquí os esperaremos. Muchas gracias.
increíble cómo trabaja el maestro artesano dando ese punto necesario que necesita el turno. Te ha gustado, ¿verdad? Es una Me ha encantado. Es una maravilla. He descubierto un montón de cosas. Es una maravilla. Y ahora tengo en cuenta por qué es tan importante tener en cuenta precisamente la denominación de origen. Bueno, pues yo te comento un poquito rápidamente para no hacerlo muy largo y simplemente deciros que la denominación de origen viene de antiguo, porque antiguamente el turrón que conocemos como duro, que tenemos aquí, el turrón como, se, llama, se denominaba imperial hace como 100 años y al de Gijona, que es el blandito, se le decía simplemente blando. Entonces esto hace 100 años se cambió la denominación de origen y se le denominó al turrón de Alicante, al duro, turrón de Alicante y al blando, turrón de Gijona. Por eso tú te puedes ir ahora al extranjero, a cualquier lugar del mundo, a Miami, a Venezuela, Argentina, y tú dices, oye, que soy de Alicante, y te dicen, ay, turrón. ¿Verdad que sí? Pues por esta misma razón, el Consejo Regulador protege de manera implacable este producto para que cuando un turrón de Alicante, que se fabrica en Alicante, no lleva este sello, o estos sellos del Consejo Regulador, quiere decir que no se ha fabricado en, en, en Alicante. Bien. ¿Y este año cuál ha sido o cuáles han sido los productos estrella? Mira, los productos estrella, vuelvo a hacer hincapié, porque es, resulta gracioso, pero es así. El producto estrella nuestro es el turrón de Gijona y el turrón de Alicante y el turrón de yema tostada. Son los productos que más aceptación tienen en, este, en el público en general. ¿eh? Entonces, eh, a pesar de que existen un montón de cosas nuevas y que hacemos turrones nuevos de todo tipo, como el de macadamias o el de piñones o el de... El de Guirlache Cristal, en fin, hay muchos productos que se venden mucho, pero lo que, más, lo que más aceptación tiene son los productos tradicionales. El turrón duro, el turrón de Alicante, como te vuelvo a comentar, el turrón de Gijona, el blandito, y el de yema, por ejemplo, yema tostada, en sus variedades que existen. Esos son los que más eh, salida tienen, eh, los que más aceptación. Y con los productos Estrella, el turrón de Alicante y de Gijona, el duro y el blando, os dejamos y deseamos unas felices fiestas. En este viaje por la provincia de Alicante buscando los productos característicos de la Navidad de esta provincia con denominación de origen, hemos venido hasta Aspe porque aquí está el maestro pastelero Raúl Asencio que elabora los mejores panetones del mundo que se hacen precisamente aquí y se exportan a toda España y a otros muchos países. Vamos a descubrir hoy cómo se hace un panetone y cuáles son los secretos para que esté sabroso. El maestro pastelero Raúl Asencio ha inaugurado en Aspe un nuevo obrador para la elaboración de panetones. En los últimos años Raúl se ha postulado como un auténtico especialista en este dulce que aunque se consume durante todo el año, también ha entrado a formar parte de los productos de Navidad fabricados en la provincia de Alicante. Raúl Asencio es uno de los mejores pasteleros de España. Pertenece a la séptima generación de una saga de confiteros que se remonta a 1758. Él cuenta que su habitación daba al patio del obrador de la pastelería de su familia y eso marcó sus primeros años de juventud. Su inquietud innovadora le ha llevado a estar toda la vida buscando el perfeccionamiento de sus técnicas y la constante evolución de sus elaboraciones. Tiene pastelerías en Aspe, su pueblo natal, y también en Novelda y en Elche, desde donde distribuye a toda España a través de un reparto diario de los productos recién elaborados. Hoy hemos venido a su nuevo obrador para conocer cómo se elabora uno de los mejores panetones del mundo, el de Raúl Asencio. Raúl Asencio, famoso pastelero de Aspe, ¿qué tal, cómo muy estás? Buena. bienvenido a casa. <ríe> Muchas gracias. Hoy estamos haciendo un reportaje para todos nuestros amigos sobre eh, las navidades, los productos característicos navideños de la provincia de Alicante. Yo creo que el panetone de Raúl Asencio se ha ganado ya un puesto en la mesa. Hombre, pues estamos aquí en la provincia de la Navidad. El panetone, por supuesto, cada día más es más navideño de aquí, de nuestra tierra, de Alicante. Raúl, felicidades por estas nuevas instalaciones. Muchas gracias, Andrés. Oye, entramos y me... ¿Cuentas el secreto del panetone? Vamos para adentro. Vamos a ponernos la mascarilla. En el recibidor de esta nave encontramos un expositor con todas las variedades de panetones que elabora Raúl Asencio. 
Pero hoy lo que realmente queremos es entrar entre bastidores para conocer los secretos de elaboración de este peculiar dulce navideño. Ya estamos dentro de este obrador de las nuevas instalaciones de Raúl Asencio en Aspe y estamos viendo ahí los panetones apetitosos. Pero hasta llegar ahí todavía nos queda un poco porque el panetone se elabora de una manera lenta, sin prisas, para que salga bien. Raúl, hoy hemos venido para que nos cuentes el secreto de ese famoso panetone, que el otro día te dieron un premio de aceite de Joaquín Selma. No tengo palabras para decir lo bueno que está este aceite de, de nuestro amigo Joaquín Selma, que lo hemos maridado con la sal de, de Brad del Port, que es una espuma de sal, un producto que han sacado nuevo y que consiste en una sal que es como la, la, como la escama de sal, pero es hueca. Y luego eh, le hemos puesto también un chocolate eh, de origen único, de una plantación única eh, de Perú, que se llama Alto el Sol, y la verdad que la combinación nos ha encantado. ¿Cuál es el secreto, Raúl, para un eh, panetone eh, top, como los que tú estás elaborando, la esponjosidad, o qué sensaciones tenemos que notar en nuestro paladar? Nosotros lo que hemos hecho desde el primer momento es, aparte de crear un, una masa que, que fuera distinta, que tuviera una estructura distinta y que, que fuera reconocible como nuestro panetone en cualquier momento, hemos hecho un panetone cuidando eh, todos los aspectos posibles de su elaboración. La acidez de la masa, que es muy importante, porque estamos trabajando con una levadura que es natural, biológica, que es simplemente agua y harina, que, que esto se, se contamina, por decirlo de alguna manera, con unas bacterias, con unas levaduras, mejor dicho, levaduras, que son las que hacen subir la masa. Luego, utilizar unos ingredientes que sean los mejores que podamos encontrar. Y luego el proceso, las temperaturas, los tiempos, o sea, eso hay que mimarlo. Un panetone artesanal necesita cuatro días para ser elaborado. La magia comienza con una levadura elaborada con harina y zumo de frutas que se refresca a diario. Esta masa madre se vuelve a refrescar cada tres horas hasta que alcanza el punto óptimo de madurez. Una vez hecho esto, es hora de amasar el primer empaste, compuesto de mantequilla, harina, yema de huevo, agua y la masa madre. Se deja fermentar toda la noche. Estamos echando el chocolate con la sal. Hemos hecho un tofe de chocolate de alto el sol peruano, un, un, un origen único, una variedad única. Con, ...con la sal de, del Bar del Port... ...y es, es lo que le va a dar el toque especial ¿no?... ...unido con el aceite de selma... Eh, ...de estos olivos centenarios... ...y la verdad que es una combinación de sabores... ...que, que, que redondea el panetone... Y, y, ...y con la sal le da ese puntito... ...excitante en la boca... ...y todo nos recuerda a, ese, a esa merienda de la infancia... ...del pan aceite y chocolate que es... ...a lo que hemos querido hacer... ...alusión en este panetone". Llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando noche buena en la paz del Santo Hogar. Ya ha salido de la amasadora y ahora están haciendo las porciones que se van a convertir más tarde en el panetone. Raúl, ¿qué importancia tiene este, estas vueltas que le estás dando? Cuando hacemos un panetone artesano, eh, con productos con masa madre natural, con productos nobles, es muy importante que la masa tenga tensión. ¿Vale? Para que la masa tenga tensión, lo que vamos a hacer es hacer un primer embolado, ¿vale? que sería lo que estamos haciendo ahora. Lo vamos a dejar que, que repose durante dos horas y luego le vamos a dar un segundo embolado para darle tensión y para procurar esa forma perfecta que tiene el panetone. Siempre cuando se hace con, con masa madre natural y con procesos totalmente artesanos. Es el primer embolado. Vamos a colocar en esta plata las bolas para que reposen durante un par de horas ¿vale? y luego las volveremos a embolar otra vez pues ahora lo que estoy es dándole el segundo embolado vale esto es para, para conseguir una tensión lo más perfecta posible de la masa y ya va directamente al, al molde ahora ya sí que sí que va al molde y aquí irá a la, a la fermentadora a unos 22 grados para fermentar hasta el día siguiente para ya poderse hornear. ¿El día siguiente al horno? Al horno y luego enfriado. 
¿vale? Volteado y enfriado. Ahora verás cómo lo sacamos del horno, los, los damos la vuelta para que el panetone conserve su, su forma, si no se hundiría de lo tierno que sale del horno. Una vez colocados en sus moldes de papel, tendrán que fermentar durante toda la noche para ser horneados a la mañana siguiente. ya casi casi los tenemos y una cosa por qué los volteáis y los ponéis así boca abajo porque el panetone lo cocemos a muy tierno para que esté jugoso para que esté tenga esa, esa ternura entonces si lo dejáramos se hundiría entonces lo que hacemos es darle la vuelta para para mantener esa forma esa forma de cúpula nos esperamos a que se enfríe tenemos que esperar a que esté muy bien frío para poderlo poner en la bolsa porque si no Podrían aparecer mos y cosas raras. Bueno, pues vamos a entrar ya directamente a cuando se enfríe y vamos a ver ese envoltorio que también le dais mucha importancia desde el principio hasta el final. Sí, la verdad que el aspecto de presentación siempre es muy importante. Comemos, siempre se ha dicho que comemos por la vista, eso hay que cuidarlo mucho. Ahora los panetones tienen que reposar durante toda una noche boca abajo, antes de que se puedan embolsar. Y hemos llegado casi al final de la elaboración de este panetone, pero como todo, en la elaboración del panetone de Raúl Asencio, el detalle es importantísimo. Y ahora lo estás envolviendo, Raúl, pues como si fuese un regalo de Navidad. Andrés, lo primero es que esta bolsa lo que va a hacer es de barrera, para que el producto que hay dentro esté totalmente higiénico. Vale, y luego le vamos a atar esta, esta tarjetita donde vienen dos valores nutricionales y todo el tema de, lo, de la, de la fórmula de información. Y esto va dentro de la cajita, eh, super mona, eh, siempre esperando a que alguien eh, quiera decirle a otra persona algo. Te quiero, te agradezco, te necesito, a través de un panetón en nuestro, que para nosotros eso es algo súper emocionante, ¿no? ¿Cuánta gente está utilizando nuestro producto para comunicar algo a, a, a una persona? Raúl, son sensaciones desde el principio hasta el final. Por supuesto, por supuesto. Eso, eso es la, la, la esencia de, del, del mensaje de Raúl Asencio, es que creamos productos para que la gente sea feliz. Oye, ahora eh, también una cosa muy eh, original y bonita en tus panetones es que cada sabor va eh, empaquetado en una caja de un color diferente. Efectivamente, hemos hecho un código de colores para que la gente... Ha, Además de cuando vea esos colores, piense Raúl Asencio, además los identifique cada uno en su color. Bombón, toffee, turrón, adriano, milanés, rocher, chocolate y naranja. Y aquí tenemos el de aceite selma con chocolate, que es la edición especial de este año 2021. Raúl, ¿cómo se destapa y se come un panetone ahora que hemos llegado al final? Esta es la joya de la corona. ¿Cómo se destapa? Muy sencillito. ¿Y cómo se come? Pues mejor. Hay que intentar quitar el nudito, pero bueno, yo no, no voy a tener paciencia y lo voy a cortar. Vale, lo, lo ideal sería quitarlo para luego volver a atarlo, ¿no? Para que si nos queda algún trocito, dejarlo dentro de la bolsa para que se conserve para el día siguiente. El corte. Se nota la ternura del producto. Y aquí tenemos nuestro chocolate con sal y aceite. Uy, se me está yendo. Aquí lo tenemos. Pues vamos a degustarlo, para eso nos tenemos que quitar la mascarilla, Raúl. Sí. El, el, el panetón es un producto eh, cada vez más navideño, aunque lo hacéis durante todo el año. El producto es un producto que se está instalando en todo el año, que es súper navideño. Ya no es italiano, ahora ya es alicantino y la verdad que es un manjar. ¿A qué lugares del mundo mandas panetones? Pues a todo el mundo que nos lo pide. 
pero bueno, la mayor parte de la venta es aquí en, en España. ¿Qué haces? Eh, bueno, en, en las tiendas que tienes, en Novelda, en Aspe, aquí en este obrador sí, que tienes también. Hemos, hemos, tenemos también una tienda en Elche ahora y bueno, y también lo enviamos por, por, por internet. Eso te iba a decir, que tenemos una página web una muy página bonita. Web y, y la verdad que sin gastos de envío lo enviamos a toda España. Donde cuentas la historia. Sí, sí. Donde dices que tú dormías en una habitación que te daba la ventana al obrador. Sí, la verdad que yo olía, olía cada vez que abrían las ventanas para, para que se despejara aquello y salía todo el olor para arriba, ¿no? Me despertaba siempre con el olor a bollos. No, el panetone vino después. Va, va por ustedes, ya saben, el panetone tiene un nombre que es Raúl Asencio, maestro pastelero en la provincia de Alicante, en Aspe, más concretamente tiene este obrador, donde se hace esta maravilla, es una obra de arte, ya han visto la elaboración. Gracias Raúl. Muchísimas gracias Andrés. de Alicante se encuentra la cuna del juguete, donde nacen las ilusiones y los sueños de los niños y niñas de toda España, IBI. Esta localidad alicantina concentra gran parte de las fábricas jugueteras. Hoy, de la mano de Eva Silvestre, técnica de turismo, vamos a conocer más sobre el origen, la historia, los monumentos y los museos dedicados al juguete. La primera parada obligatoria que hacemos en Ibi, el Valle del Juguete, es en el Monumento a los Reyes Magos, un monumento que se inauguró el 5 de enero de 1975. Estamos en, el, en uno de los monumentos más importantes de, de la localidad de, de Ibi y es que efectivamente somos eh, la Villa del Juguete, eh, conocidos como el Centro Español del Juguete por la cantidad de empresa juguetera que, que hemos tenido y que aún tenemos aquí en el municipio. En concreto, este monumento que tenemos aquí es el primero que se hizo en su día de todo el mundo en honor a los Reyes Magos de Oriente y ahora mismo es el único que hay en toda Europa, ¿no? Sí, este fue el, primero de, el primer monumento que se hizo a estos personajes, ahora ya hay más eh, municipios y este, este monumento se inauguró el 5 de, de enero del 1975, ya tiene unos años y por eso fue de los primeros o el primero que se hizo a, a, los, a sus majestades los Reyes Magos, unos personajes tan importantes para los niños. Pues si te parece bien, vamos ya a la siguiente parada en este recorrido de sueños, ilusión de niños y de juguetes de Ibi. Perfecto, pues continuamos. Si queréis, yo os enseño el Museo del Juguete. Vámonos, venga. Más de 25.000 visitas al año, es uno de los museos más visitados de toda la comunidad valenciana y además aquí se recopila todas esas etapas de una industria que es muy importante para IBI industria del juguete. Estamos en el Museo Valenciano del Juguete. Sí, estamos en la fábrica Payá. La fábrica Payá fue la primera fábrica juguetera de aquí de la localidad. La familia Payá fueron los impulsores de esta industria. Ellos en su taller de hojalata, antes de abrir la fábrica, eh, empezaron a hacer eh, réplicas de utensilios que hay en casa, como por ejemplo mesas, sillas, eh, mecedoras, cafeteras, en miniatura que se, ven, se vendía por los mercados. El éxito que tuvo hizo que la industria del juguete empezara a tomar impulso y abrieron en 1905 la fábrica Payá, Payá Hermanos, que es en la que estamos ahora, en la que tenemos el Museo Valenciano del Juguete. Pues aquí también tenemos una colección muy importante de juguetes de hojalata y podemos destacar el RSA 33 que eh, lo tenemos también representado a gran escala en una de nuestras rotondas. Es un juguete muy importante fabricado aquí en Ibi, concretamente en la fábrica Rico S.A. En la tartana se ha convertido en el icono más importante de la localidad, es el, la insignia. 
eh, a cualquier personalidad que se le quiera hacer un reconocimiento público se le da el, la tartana y es el, el, la figura esta de, de la tartana hecha de hoja lata y se ha convertido pues eso, en, en un juguete muy, muy destacado de, dentro de la colección de los juguetes de hoja lata. El Museo del Juguete es un espacio extraordinario que nos permite viajar al pasado y dejar que los juguetes nos hablen de las infancias vividas y los modos de entender el mundo en otras épocas. Y para completar ese largo recorrido de sueños, de ilusión que componen la Gran Navidad, como no, aquí en Ibi no podía faltar un monumento en honor a los paqueteros reales. Efectivamente, este monumento complementa toda esa oferta y todos esos recursos que tenemos destinados a la Navidad. Este monumento está recientemente eh, inaugurado, se inauguró a principios de año, de este 2021, y bueno, es un homenaje a estos singulares eh, personajes que acompañan a sus majestades los Reyes de Oriente y que aquí en Ibi, como sabéis, somos los fabricantes de, de juguetes y los paqueteros son los primeros en recoger esos juguetes y dárselos a esos niños y niñas que están esperando recoger sus, sus juguetes. Este año, eh, que ya más o menos vamos mejor en cuanto a la pandemia, supongo que muchos niños y muchas familias, y no solo de Ibi, sino de alrededor de la provincia de Alicante vendrán a visitar, estaréis esperándolos con los brazos abiertos. Por supuesto, es una ilusión que este año sus majestades puedan eh, recorrer las calles con su cabalgata y con todo su séquito acompañándoles y por supuesto que aquí en, en Ibi se vive la Navidad de una manera muy especial e invitamos a todos eh, y todas los que, que quieran venir aquí a Ibi a ver una, una cabalgata llena de magia y de ilusión. Atención a los gamers, descubrimos ahora un museo muy original. Eva, me estabas comentando que este museo del videojuego antes, antiguamente, era la fábrica Rico. Sí, este fue, el segundo, fue la segunda fábrica más importante de juguetes que tuvo, que tuvo Ibi, detrás de la fábrica Payá. Cinco años después, en el 1910, se inauguró lo que, lo que conocemos ahora como la fábrica Rico, Rico S.A y ahora se ha transformado en el Museo del Videojuego, que es uno de los museos, el primer museo eh, interactivo del videojuego a nivel de España. Me has dicho que ahora vamos a conocer a Joaquín, que él es el responsable de este museo, del Museo del Videojuego, que se inauguró en 2019, si no me equivoco, ¿no? Sí, eh, antes de la pandemia, o unos meses antes de la pandemia, eh, se inauguró el, este museo, y bueno, eh, efectivamente, eh, Joaquín nos va a explicar eh, cómo se distribuye y cómo está estructurado este museo, porque todo el contenido que es muy importante. ¡Qué ganas tengo ya! Vamos a conocerle. Venga, vamos. Joaquín, hay partes esenciales que componen este museo del videojuego. Correcto. Una de esas es la parte documentalista, ¿no? Sí, exactamente. El museo eh, se basa sobre cuatro pilares, que uno de ellos es lo que es el museo, la parte de catalogación, documentación, recuperación, restauración y preservación de piezas, piezas de colección. Aquí en el museo podemos encontrar ordenadores de todas las, de todas las épocas, tenemos más de 120 ordenadores, tenemos más de 60 consolas y casi todo lo tenemos catalogado y documentado. También tenemos una aplicación del museo que eh, con un código QR la gente puede ver qué tipo de dispositivo, año, fabricante, etcétera, etcétera. Hay más pilares, el, 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 el segundo pilar es el salón recreativo, que es donde nos encontramos exactamente ahora, en el cual se pueden encontrar más de 120 eh, ordenadores, más de 100 arcades, más de 60 consolas y tenemos también 13 pinballs. Todo ello es jugable. La gente viene aquí, paga el precio de una entrada los sábados o los domingos y pueden jugar durante hasta un máximo de cuatro horas. Ya nos ha dicho Eva que este es el único museo de toda España que es, es interactivo. Exactamente, es el único museo del videojuego interactivo de España, que no solamente se viene a conocer cómo ha sido la evolución de los ordenadores y de los videojuegos, sino que también se puede venir a jugar. Nos queda por eh, resaltar el tercer pilar, que es no menos importante, que es el, el formativo, puesto que tenemos una, una academia de robótica y de creación de videojuegos, y el cuarto pilar, para no quedarnos detrás o solamente en lo retro, 
tenemos el tema de los e-sports, el tema de los influencers, youtubers, etcétera, etcétera. Además es algo que está de actualidad Eso. y que supongo que muchos niños de Ibi y niñas también... De Ibi, no, de todos los sitios. De todos los sitios. De todos los sitios. De Alicante, ya los niños hoy en día quieren ser youtubers. Youtubers, influencers, ser buenos jugadores de e-sports, etcétera, etcétera, así es. ¿Viene mucha gente a visitar este museo del videojuego? Sí, la verdad que sí, tenemos muchísimos visitantes. Recomiendo que la gente, principalmente en puentes y en el verano, que compre la entrada siempre a través de internet y, y a que abrimos los sábados todo el día, por la mañana y por la tarde, y los domingos por las mañanas, ahora en horario de invierno. En verano, eh, los domingos ampliamos con horario de tarde. Porque en esta localidad, conocida por ser la cuna del juguete, no podía faltar los videojuegos, Joaquín. No, además estamos en una fábrica bien reconocida que es una antigua fábrica de juguetes, la fábrica Rico, que como mucha gente sabe y conoce, es un enclave in inmejorable para, para eh, albergar este gran museo. Ya lo hemos visto en juguete y ahora lo tenemos aquí en gran escala, esta avioneta tan famosa que da lugar a una de las rotondas más famosas y conocidas de Ibi. Así es, porque además viene mucha gente a, a visitarla, a ver la avioneta y muchos saben que es una recreación a gran escala de uno de los juguetes que se fabricaron aquí en Ibi en la década de los, de los años 30. Fue fabricado por la fábrica Rico, que fue la segunda fábrica que se abrió aquí en la localidad, una fábrica juguetera, la segunda más importante. Y bueno, eh, hay que tener en cuenta que este, esta avioneta se fabricó de hojalata, en aquella época los juguetes se fabricaban de hojalata, era más mayoritariamente y después también se hacían algunos de madera y algunos de cartón pero el estrella el juguete estrella es el de hojalata y con el juguete estrella despedimos este reportaje ahora sí sabemos por qué en Ibi llevan más de un siglo creando sueños con juguetes Elche es la ciudad de las palmeras, no hay imagen, fotografía o filmación de vídeo donde no salga de fondo una de estas palmeras. Las hay decorativas de muchas variedades, pero también están las palmeras datileras que dan este fruto tan sabroso y tan dulce, que especialmente en estas fechas de Navidad sirven también como postre o como dulce para después de comer. Maduras y más maduras, eh, cuanto más eh, color tienen, es que tienen ese sabor más dulzón. Hoy vamos a hablar precisamente de este producto dentro de este programa donde estamos investigando los productos autóctonos de la provincia de Alicante. Hoy hablamos de los dátiles. Elche es la ciudad de las palmeras por excelencia en el arco mediterráneo, una oreografía que proviene del tiempo de los árabes y que ha convertido a este paisaje en patrimonio de la humanidad. Los ilicitanos han sabido dar buena utilidad a las palmeras. De sus ramas se hace la tradicional palma blanca de Elche, que acompaña a la procesión de las palmas de la Semana Santa, declarada de interés turístico internacional. ...y también se cultivan y distribuyen... ...la fruta de la palmera... ...los dátiles frescos... ...estamos en una plantación de palmeras... ...de la variedad confitera... ...es una variedad endémica de Elche... ...la tenemos solo en Elche... ...ningún país productor de dátil... ...tiene esta variedad de dátil... ...este dátil es muy dulce... ...tiene unos, unos azúcares muy equilibrados... No, no, ...no notas un golpe fuerte de azúcar... ...como notas con los dátiles... ...que vienen secos de, de fuera... ...que se concentra mucho el azúcar... ...que los endulcoran... ...estos no llevan azúcares añadidos... ...es como comerte una fruta... ...es blando, carnoso... ...y, y puedes comer más cantidad... ...porque no te saturas tanto de, de azúcares... ...se ha descubierto que es rico en betaglucano... ...que ayuda a reducir el colesterol... ...y tiene un montón de vitaminas y de minerales... ...el dátil es una superfruta que hay que aprovechar... ...y, y que la gente eh, aún no conoce realmente". La confitera que nace de una palmera y que se clonó eh, hace un par de décadas y que está este, eh, bueno, hay varios miles de, de, de ejemplares de palmeras de, de tipo confitera y también la medjul, que es el dátil más consumido en el mundo, pues aquí también se cultiva y tiene, la verdad es que, con muy alta calidad. El dátil fresco de Elche es diferente a otros que encontramos envasados en los supermercados que llevan azúcar añadido o edulcorantes 
Este se consume directamente de la palmera a la mesa, sin ningún tratamiento adicional. Lo que vemos muchas veces en el, resto, en el mercado, o en cualquier tienda o en cualquier supermercado, son dátiles que están adobados, tienen una, una, una manera de producirse distinta. Entonces el dátil fresco, tiene, eh, pensamos que es un, un hueco de mercado en el que el dátil ilicitano se puede posicionar y que vamos a intentar trabajar para que eh, sea conocido y reconocido eh, en todos los mercados, tanto en el mercado estatal como en los mercados internacionales. La producción del dátil de Elche es un proceso lento, pero consigue un producto único, que está ahora mismo en proceso de registro de marca diferenciada para potenciar su difusión en el mundo. A los cinco años ya te empieza a dar dátiles, pero muy poca cantidad. Cada año va aumentando, pero hasta que da una producción de palmera adulta es a partir de los ocho o nueve años. Antes es una inversión a largo plazo. El dátil de Elche se caracteriza porque es fresco, es una fruta. Y, y cambia el sabor totalmente. Una persona que no entienda de dátiles, que no haya comido nunca el dátil del Che, cuando coma dátil del Che lo va a notar. Va a decir, uy, esto no lo he probado yo nunca. Porque es como comerte una fruta, una fruta del bosque, pero dulce. Es algo jugoso y con, con, con agua, carnos, pero no es seco. No te estás comiendo una pasa, no te estás comiendo un fruto seco ni un producto pasificado. El, el dátil del Che es que te puedes comer gran cantidad, vas a, es que se nota, el sabor cambia. Pero claro, tiene que pedirlo. Quiero dátil fresco de Elche. El Ayuntamiento de Elche es consciente de la importancia de proteger y promocionar los productos autóctonos y únicos de la ciudad. Por eso impulsan acciones que den visibilidad a estos dátiles y colaboran con la Asociación de Productores de Dátiles de Elche, un colectivo que se constituyó en enero de 2020. Ahora en enero, en, en enero de, del 2022, hace dos años, es una asociación de, de muy joven, y tenemos muchos objetivos, tenemos eh, entre ellos pues, unificar a todos los agricultores que se dedican al dátil, a todos los productores, para tener una gran oferta que ofrecer al mercado de dátil de Elche. Crear nuevas variedades, clonar nuevas variedades para no tener solo la meyula confitera, sino tener un abanico más grande de variedades locales de Elche. Estamos dando continuamente apoyos a lo que serían las organizaciones agrarias que ya están... Eh, instaladas desde hace décadas en nuestro eh, municipio, a las, también a las comunidades de regantes. Eh, todas ellas tienen convenios de ayuda y colaboración económica con nuestra concejalía, pero además con la, la Asociación de Productores de Dátiles, que es de reciente creación, bueno, un poquito antes de la, de la pandemia, ahora ya, ya tienen su tiempo, pero bueno, una, una asociación que, era, que creemos que era necesaria porque engloba un producto que es tan característico de nuestro Candelch, que necesita de ese apoyo, vamos a establecer, que estamos ya en, ultimándolo, un convenio de, también de colaboración económica bastante importante, este año sería de 20.000 euros, el año que viene eh, tenemos presupuestado 30.000 euros, sobre todo para trabajar conjuntamente con ellos eh, la promoción del cultivo de la palmera datilera, pero también la investigación para conservar esas, esas variedades que son más propicias para ser comercializadas y para hacer rentable eh, bueno, el, el cultivo de la palmera datilera. El objetivo más inmediato que tenemos es, con las variedades que ya tenemos que están, eh, son eh, comercializables de una manera eh, bueno, pues, eh, que, que, que so, más claramente, ¿no? como son la medjul y la confitera, trabajar sobre estas dos variedades eh, y eh, caminar eh, apoyándonos en ellas para conseguir una marca de calidad, eh, sea sobre el producto o, sobre, o sea sobre la zona geográfica, porque es importantísimo también eh, conseguir esa, esa marca de calidad. Que consideramos que igual que el camino no es comparable en dimensión, porque la Magrana Mollar de Elche tiene una dimensión eh, amplísima eh, en producción, pero queremos que seguir ese camino de conseguir esa marca que dé paraguas a los productores locales ¿no? de la palmera datilera y que sirva para que dentro del mercado mundial nos podamos diferenciar. El proceso de recolección del dátil es todo un arte. Los productores preparan el tronco de la palmera para poder utilizarlo como una escalera y sujetos a un arnés escalan para llegar a las ramas de dátiles y seleccionar aquellos que ya están en condiciones de ser recogidos. La recolección es muy artesanal y está basada en el conocimiento y la experiencia. Se recogen uno a uno, dependiendo de su estado de maduración, por lo que la palmera se visita un par de veces a la semana 
para ir recogiendo esta sabrosa fruta ilicitana. Bueno, aquí en el Che se dice muñir, que es como ordeñar, es una palabra valenciana, eh, ordeñar. Entonces, nos metemos aquí dentro, metemos la mano y de arriba para abajo vamos tocándola y vamos cogiendo los maduros, así, como si estuviéramos ordeñando. Y entonces eso se llama muñir. La técnica es, se cogen así los maduros. Por ejemplo, aquí tenemos uno maduro, pues mira, ¿ves? Y luego hemos cogido estos, nos pasaríamos a la siguiente rama y luego a la siguiente. Y así vamos dando la vuelta a toda la palmera hasta que hemos cogido todos. Esta operación hay que repetirla dos veces a la semana para obtener el dátil dorado, con este color. Como la provincia de Alicante es un territorio de grandes cocineros, los productos autóctonos de la tierra se han incorporado a las recetas más tradicionales y a las más innovadoras. También el dátil. Hay uno muy típico, que es el licitano, que son las delicias de Elch, que es el, el dátil con una almendra dentro enrollado con, con bacon, eso es lo más, lo más típico. Eh, que cualquier turista que, o visitante que venga a nuestra ciudad lo, lo, lo va a encontrar y lo, y lo va a poder probar. Pero se puede hacer de todo. Yo, eh, en la pasada fiesta del Candelch, que realizamos en octubre, hubo una exhibición, un show cooking, y un, bueno, un, 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 un cocinero ilicitano realizó un arroz eh, con, con cordero y con dátil. ¿no? Es lógico que pensemos a lo mejor en carnes con, con ciruelas o con pasas, bueno, pues el dátil puede tener también esa misma utilidad, puede estar en una ensalada y como te he dicho, en el arroz que hace. Y aunque el dátil no es un producto estacional, hoy lo hemos incluido en nuestro reportaje de Navidad, porque aunque se puede comer durante todo el año, dependiendo de la variedad, es muy buena idea colocarlo en las recetas navideñas de este año y en la bandeja de turrones y dulces navideños que pongamos en nuestra mesa. En Alicante hay lugares entrañables y llenos de paz, muchos de ellos están acompañados por los ficus centenarios que forman parte del paisaje de muchos rincones característicos de la capital alicantina. Estamos ahora mismo en la plaza Gabriel Miró, conocida por la plaza de Correos porque está aquí la oficina principal de Correos. Eh, hace ya muchos años el mar llegaba hasta aquí, ahora está un poquito más lejos y por eso también tenemos aquí detrás la fuente de las aguas o la fuente de las barcas, porque las barcas llegaban justamente hasta este lugar. He venido aquí porque en este emplazamiento hay un restaurante muy característico y hoy en este reportaje lo que queremos también es cocinar un plato o poner una mesa navideña con productos típicos alicantinos, de esos que hemos ido buscando por distintos rincones de la provincia. He traído uva, he traído turrón, también panetone, dátiles y todos aquellos productos de la provincia de Alicante que los maestros de la cocina alicantina han incorporado a su mesa. Así que vamos al restaurante Tapenot, es uno de los que no hay que perderse si venís a Alicante. Y en la terraza del restaurante Tapeno te encontramos aquí, en la Plaza Gabriel Miró de Alicante, a Mateo, que está poniendo las últimas puntillas en las mesas. Efectivamente, Andrés, qué alegría verte. Me encanta tu visita. Me alegro mucho también de verte, Mateo. Yo le digo a nuestros espectadores que este es un lugar característico de la ciudad, donde os esmeráis en promocionar la cocina alicantina. Yo creo que sin duda. Estamos ahora mismo en casi a la cabeza del de protagonismo de la comida alicantina. Sí. Yo os voy a plantear un reto, Mateo. Ya sabes que siempre que vengo a tu casa... Eh, son... El propone y veremos si el cocinero dispone. Somos muy exigentes hoy. Hemos estado eh, dando una vuelta por la provincia de Alicante. Sabes que somos ricos en productos de todo tipo y sobre todo en estas navidades. Y te traigo uva, te traigo turrón, te traigo un panetone, unos dátiles y eh, algunos productos más también de, de el, eh, elaborados en la provincia de Alicante. A ver qué podéis hacer con esto. Con eso es fácil triunfar, ¿eh? Con ese producto fácil triunfar. Seguro. Pues ahí te planteo el reto. Ahora mismo te mando a nuestra compañera Isabel Montaño, que os va a acompañar en la cocina, para ver también cómo se elaboran esos platos. Lo aceptamos. Encantados. Y nosotros nos hemos venido hasta el restaurante Tapenot, que se encuentra en pleno centro de Alicante, en una ubicación magnífica, en la plaza Gabriel Miró, rodeado de naturaleza, y a pocos metros del mar Mediterráneo. El restaurante Tapenot es un restaurante referente en la ciudad de Alicante, ya que es familiar 
y además tiene como principal emblema llevar la gastronomía alicantina a lo más alto. Combina a la perfección la innovación con el mundo más tradicional. Esta época es muy especial y, como no, el menú que ofrecéis por estas fechas también tenía que ser especial, ¿verdad? Claro que sí. Les vamos a preparar, buenos días, eh, un menú típico de la zona con todos productos locales. Eh, lo que solemos tomar los alicantinos el día, el día 25, un poquito de caldo con pelota, dátiles de leche, todo producto, producto de, de la localidad de Alicante. ¿En qué os habéis inspirado a la hora de confeccionar este menú que ofrecéis? Bueno, sobre todo en nuestra familia, en lo que la tradición nos, nos, nos ha indicado toda la, toda la vida, lo que ponía nuestra abuelita, eh, nuestros padres, todo lo que veíamos en la mesa de casa. Y además sé que vosotros ofrecéis productos de aquí, de la tierra, ¿no? de Alicante, que aparte nosotros hemos ido recorriendo varias localidades de Alicante, la gran fábrica de la Navidad, y hemos podido comprobar que se tiene todo para confeccionar un buen menú navideño. Ya lo creo, gracias a Dios hemos, hemos tenido la suerte de nacer en esta tierra, que el producto creemos que es el mejor producto que hay en toda España, y, y vamos a tener la suerte de probarlo hoy. Enseguida os dejaremos con Mateo, con, con mi primo, que, que os indicará perfectamente cada producto que tenemos. Mateo, viendo esta mesa podemos decir que Alicante se toma muy en serio la Navidad. Y aquí tenemos todos los elementos para fabricar una gran Navidad y además exportarla a todos los rincones de España, incluso del extranjero. En, en, en concreto, hoy en, este, en esta mesa, ¿qué es lo que vamos a ver en el menú navideño que ofrecéis hoy en Tapenot? Pues mira, como bien dices, eh, bueno, es un orgullo para mí ser español, pero a, eh, presumir de la provincia de Alicante es una, un auténtico placer. Tengo vino de Monobar, un fondillón espectacular. Tengo uva de mesa embolsada de, del Vinalopo. Esta concretamente son de unos amigos de Monforte del Cid. Eh, unos dátiles del Palmeral del Elche. Bueno, un fa que hemos hecho, que lo tenemos fuera de carta, que nos parece una de las comidas, una de las entradas eh, eh, perfectas para esta, estas fechas. El turrón de Alicante, que es el buque insignia de, de la Navidad. Y un panetone de Raúl Asencio. Doro, acabamos de ver un foie espectacular en la mesa, pero queremos saber cómo ha sido la preparación. Por eso hemos venido hasta aquí, hasta tus fogones. Eso lo hacemos ahora mismo y lo vais a ver muy claro. Pero nos lo tienes que ir explicando, ¿vale? Venga. Empezamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Un hígado desvenado. Azúcar, pimienta y coñac. Y a partir de ahí ya empezamos a elaborarlo. Lo abrimos por la mitad. Como se entiende que va a ser un foie gras trufado, le metemos trufa. Qué buena pinta. Y ahora antes de cerrarlo, lo aderezamos por dentro. ¿Esto lo pueden hacer en casa o mejor que vengan aquí al tapenota a probarlo? Si quieres comerlo tienen que venir aquí y en casa, pues hombre, si se atreven, lo pueden hacer perfectamente. Pero no va a quedar igual, ¿no? No, no, no va a quedar igual porque <coughs> luego esto lleva una, una cocción al vapor de 45 minutos. Si necesitas que te pase algo en algún momento, yo también te echo una mano, ¿vale? Nos arreglamos entre los dos perfectamente. Ahora lo hacemos por fuera. Y ahora ya pasamos aquí. Le echamos otra vez un poco de... Y ahora ya lo envolvemos bastante revuelta para que el calor del agua no nos lo rompa. Se pone agua a hervir y se echan los hígados cuando el agua está hirviendo. 
nada más de echar los hígados se para el agua, se tapa y se dejan dentro 45 minutos. ¿Y después? Se saca y se enfría. Y una vez que está frío de nevera, obtenemos el resultado que tenemos ahí fuera. Continuamos con otro aperitivo, Doro, esto de aquí. ¿Cómo se ha elaborado? Esto es una flor de alcachofa a baja temperatura confitada con una yema de huevo a baja temperatura también. Eso lo damos acompañado con una salsa holandesa que la tenemos aquí. Alcachofa, entiendo, de la Vega Baja. Por supuesto. Eso está más claro que el agua de aquí, de la, de la Vega Baja nuestra. La joya de la corona. Aperitivo con alcachofas de la Vega Baja. La joya de la huerta. Confitada a baja temperatura con yema de huevo. Confitada eh, a baja temperatura también. Pasamos ahora, Doro, a descubrir el plato principal, el plato estrella de este menú navideño de Tapenot. Esto vamos a dar un caldo con pelota tradicional de aquí, de, de la zona esta donde estamos, que es un caldo a base de verduras, carnes blancas, carnes rojas, como son de ave, ternera y tal, y luego lo acompañamos con unos, unas pelotas o rellenos, como se llaman aquí, que es, como se ve, una mezcla de carne picada, también blanca roja, lleva... ...lo que es el clásico pan remojado, el huevo, especias y tal... ...y todo eso luego se hace la bola... ...y la hervimos con el caldo que anteriormente hemos, hemos elaborado. Este es un plato típico alicantino... ...que nos falta en las mesas eso el día no, de Navidad. Exactamente. Y luego, después del caldo con pelota... ...pasaríamos a lo que sería el cocido completo. El cocido con garbanzo, garreta, blanquito, verdura... ...nabo, chiribía, zanahoria, apio, patata... ...algo de, de ave... ...ese sería el... ...digamos nuestro menú de Navidad. Pues creo que hemos conseguido al final ese reto... ...de un menú alicantino navideño Isabel... ...que has estado tú en la cocina todo este rato... ...ha sido elaborado y nunca uno se podía imaginar... ...que tantos detalles para hacer estos platos tan tradicionales. Y tantos productos de Alicante y de la tierra ¿no? La verdad es que aquí me ha sorprendido muchísimo... ...porque cuidan cada detalle... ...y se nota el cariño y el amor que le ponen a cada plato... ...ya solo hay que verlo Andrés. Riqueza en la gastronomía y en toda España, eso ya lo sabemos... Pero nosotros presumimos de los productos alicantinos para estas navidades que además se pueden fijar como con productos típicamente alicantinos hemos hecho una mesa absolutamente navideña. Y antes de brindar yo quiero conocer un poquito más qué es lo que tenemos en esta mesa de navidad en el restaurante Tapenot. Mateo, cuéntanos, haznos una exposición de este cuadro. Pues mira, nosotros hemos, hemos pensado eh, dos entradas, una más elaborada, eh, el Fuami Quid, con tostas, con confianza fituras, uva de Monforte y una alcachofita de la Vega Baja, huevo a baja temperatura, salsa holandesa. Cierto es que en estas fechas, bueno, pues se quedan más con los amigos, la familia, los compañeros y yo creo que para rematar estos días que se bebe un poquito más, comerte un caldo con pelota, yo creo que para finalizar viene de maravilla. En Alicante no hace excesivamente frío, pero sí es verdad que durante estas fechas de Navidad, lógicamente, hace más fresquito, así que esta, esta comida te pone bien las calorías en el cuerpo. Pues bueno, es muy equilibrado, la verdad, es decir, el foie es un poco graso, pero luego la alcachofa es, un, es una verdura, el caldo está hecho con carcasa de pollo, con mucho cariño, pero en fin, sí. Siempre nos gusta decir que, que la comida entra por los ojos, si algo no está bien elaborado, si no está, pues... Yo creo que la gente no, no estaría con tanto gusto. Eh, hemos tenido muchísimas gracias a la hora de montar. Los, los compañeros han tenido un cuidado especial. Y yo creo que son nuestros productos estrella lo que, lo que podemos poner aquí. Además, eh, alicantinos, ¿eh? Y saber cómo hemos planteado este reto desde una denominación de origen alicantina, vemos cómo están por ahí las uvas, cómo eh, han ido colocando todos y cada uno de los productos. Así que creo que reto superado. Así es, aparte nosotros lo hemos podido comprobar porque este ha sido un alicante gran fábrica de la Navidad muy distinto y qué mejor ¿no? que poder compartirlo aquí con este broche de oro y poder ver por nosotros mismos que sí, que estos productos nacen en esta tierra y podemos disfrutarlos todo el año. Pues eh, vamos a brindar por ello y lo vamos a hacer desde Alicante para toda España y para el mundo entero, que también estamos emitiendo para algunos otros países del mundo. Así que feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y que lo disfruten.
Venga, pero vamos, vamos a Isabel, que van a dar las 12 en el reloj del Ayuntamiento de Alicante y no nos va a dar tiempo ni a comernos las 12 uvas. Mira que a mí me encantan las uvas, Andrés. Buenísimas. Pero eso de tener que comerme las 12 de golpe me supera. Pero es que estas son las uvas más famosas del mundo. Son la uva embolsada del vinalopó que se produce aquí en la provincia de Alicante y están buenísimas. Sí, lo sé, tiene un montón de vitaminas, es antioxidante, además ayuda a prevenir el envejecimiento. Eso quiere decir que si nos comemos estas uvas vamos a estar cada año más jóvenes. <risa> Se producen siete pueblos de la provincia de Alicante, del interior de nuestra provincia, donde el sol les da este privilegio. Y además de todo eso que dices, Isabel, esta uva lo que proporciona también es un medio de vida para miles de familias de la provincia de Alicante. Por eso hay que tomarse estas 12 uvas mirando siempre la etiqueta, que ponga uva embolsada del vinalopo. Por eso no hay que precipitarse, Isabel, hay que tomarlas una con cada campanada. Pero venga, venga, que empieza. ¿Nos tomamos las uvas? ¡Feliz 2022! ¿Seguro, Andrés? Eh, pues creo que no, porque mira, es de día. Bueno, así hemos podido celebrar el fin de año sin aglomeraciones. Y nos sirve para despedir también este programa. Que lo vamos a terminar con la actuación de dos grandes. Paquito Baeza y Manu López ponen música a este final de programa. ¡Feliz 2022! ¡Feliz Año Nuevo! Thank you.